ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதோட கண்டினியூஷனை பாருங்கள் இல்லை இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எ பேர் ஆஃப் டெஸ்டஸ் ஓரினை விந்தகம் எ பேர் ஆஃப் எப்பிடிடாமிஸ் ஓரினை எப்பிடிடாமிஸ் எ பேர் ஆஃப் வேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஓரினை விந்து நாளம் எ பேர் ஆஃப் செமனல் வசுக்கள் ஓரினை விந்துப்பை சிங்கிள் ப்ராஸ்ட்ரேட் லேண்ட் ஒரு ப்ராஸ்ட்ரேட் சுரப்பி எ பேர் ஆஃப் கவுப்போஸ் ஆர் பல்போ யூரிதரோ கிளான் ஓரினை கவுப்பர் அல்லது பல்போ யூரித்ரோ சுரப்பி அண்ட் த யூரித்ரா சிறுநீர் புற வழி இந்த இடருக்கு பாருங்களே இதை சுற்றி இருக்கிறது தான் இனப்பெருக்க புற வழி என்று அழைப்பார்கள் இந்த டெஸ்டஸ்க்கு அப்படியே ஓடிவாங்க ஒலையும் சி த டெஸ்டஸ் டெஸ்டஸ் அடுத்த எல்லாம் விந்தகத்தை பார்க்கின்ற சமயத்தில் கொஞ்சம் சீகியார் இந்த டெஸ்டஸ் இஸ் மேடு பாஃப் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி லொப்யூல்ஸ் இந்த விந்தகம் என்பது இருநூறிலிருந்து விந்தகம் என்பது சீகியார் விந்தகம் என்பது இருநூறிலிருந்து இருநூற்றி ஐம்பது அறைகளால் ஆனது இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் லொப்யூல்ஸ் நிறையா லொப்யூல்ஸ் இருப்பா அண்ட் ஈச் லொப்யூல் வித் டூ டு ஃபோர் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் இது உள்ளே போனே இல்லை இது ஒரு லோபியூல் இது மாதிரி நிறையா லோபியூல் இருப்பா டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி லோபியூல்ஸ் இருப்பா இந்த டெஸ்டஸில் விந்தகத்தின் உட்புறத்தை அந்த லொபியூல் உள்ளே எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஈச் லொபியூல் வித் டூ டு ஃபோர் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் இது ஒரு லொபியூல் லோபுனா அறை சொல்லுவா சிற்றறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சிற்றறையில் டூ டு ஃபோர் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் விந்து நுண் நாலங்கள் காணப்படும் தமிழில் விந்து நுண் குழல் வச்சுக்கலாம் இந்த விந்து நுண் குழல் ஓடி வந்த எல்லாம் இந்த விந்து நுண் குழலின் உட்புறத்தே இரண்டு வகையான செல்கள் காணப்படும் ஒன்றுக்கு பேர் ஸ்பெர்மெட்டோகோனியான பேர் இன்னொன்று இருக்கா பாருங்களே இவாளுக்கு செர்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல்ஸ் அது பேர் செர்டோலி செல்கள் செவிலி செல்கள் அல்லது நர்ஸ் செல்கள் என்று அழைப்பார்கள் டெஸ்டஸ் பார்த்துக்கோங்க டெஸ்டஸ் வித் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி லொப்யூல்ஸ் இதன் உட்புறத்தை இருநூறுலேருந்து இருநூற்று ஐம்பது சிறு அறைகள் காணப்படும் இது ஒரு சிறு அறைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சிறு அறை உள்ள டூ டு ஃபோர் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இதன் உட்புறத்தை இரண்டிலிருந்து நான்கு விந்து நுண்குழல்கள் காணப்படும் அண்ட் திஸ் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் வித் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அந்த விந்து நுண்ணோலத்திலே இரண்டு வகையான செல்கள் காணப்படும் ஒன்றுக்கு ஸ்பெர்மெட்டோகோனியான பேர் இன்னொன்றுக்கு பேர் செர்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல் செர்டோலி செல்கள் அல்லது செவிலி செல்கள் என்ற பெயர் இந்த ஸ்பெர்மெட்டோகோனியா இருக்கா பாருங்கள் இட் அண்டர்கோ மியோட்டிக் செல் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் மேல் கேமிட்ஸ் இந்த ஸ்பெர்மெட்டோகோனியா அல்லது ஸ்பெர்ம் மதர் செல்கள் விந்து தாய் செல்கள் மியோச செல் பெறுதலில் ஈடுபட்டு விந்தணுக்களை உருவாக்குவார்கள் இவ்வாறுக்கா பாருங்கள் த செர்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல்ஸ் இதை நம்ம செவிலி செல்கள் என்று அழைக்கலாம் இட்ஸ் அப்ளை நியூட்ரியன்ஸ் டு த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்மெட்டோசோவா வளர்ச்சி அடையக்கூடிய விந்துக்களுக்கு உணவினை தருதல் இதனுடைய முக்கியமான பணி இதை தவிர இந்த செட்ரோலி செல்கள் இன்ஹபன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோனை செக்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட்ஸ் செக்ரியேட் இன்ஹபின் ஹார்மோன் அந்த இன்ஹபின் இன்ஹபன் முன்னாடி பழைய சிலபஸில் இன்ஹபட்டன்னு கொடுத்துருந்தா இப்போ இன்ஹபன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஹபன் ஹார்மோன் இருக்கு பாருங்களே இட் இஸ் செக்ரீட்டட் பை த செட்ரோலி செல்ஸ் இதோட ரோல் என்ன நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அஸ்பம் ப்ரொடக்ஷன் விந்தணுக்கள் உருவாக்கத்தில் எதிர்மறை ஃபீட்பேக் நிகழ்வு என்ற நிகழ்வினை கட்டுப்படுத்துகின்ற பணியினை இது செய்யும் இது ஒரு செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல் வச்சுக்கோங்கோ இது ஒரு செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல் வச்சுக்கோங்கோ இந்த அட்ஜஸன் செமினிஃபரஸ் டியூப்யூல்ஸ் கனெக்டட் பை அ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அடுத்தடுத்துள்ள விந்து நுண் குழல்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு இணைப்பு திசு இருக்கு பாருங்கோலே இவாளுக்கு இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் ஆர் லீடிக் செல்ஸ் ஆர் இடையீட்டு செல்கள் என்ற பெயர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஃப்ரம் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் இட்ஸ் செக்ரியேட் த மேல் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டெரான் பிட்யூட்டரி சுரப்பியிலிருந்து வரக்கூடிய லியூட்டினைசிங் ஹார்மோனின் தூண்டுதலின் காரணமாக இது டெஸ்டோஸ்டெரான் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆண் ஹார்மோனை செக்ரியேட் செய்யும் ஸோ திஸ் இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் ஆர் லேடிக் செல்ஸ் செக்ரியேட் த மேல் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டெரான் ஆண் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டெரானை 
சுரக்கும் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் தி செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இன் மேல்ஸ் அந்த டெஸ்டோசரான் என்பது தான் ஆண்களின் இரண்டாம் படி பால் பண்புகளை கட்டுப்படுத்தும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஓகேயா இது பேஸ் அப்புறம் என்னென்னா அந்த டெஸ்டஸ் இருக்குது பாருங்களேன் இந்த டெஸ்டஸை சுற்றி ஒரு அவுட்டர் ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு பாருங்கள் ட்யூனிகா சாரி சீஹியர் இந்த டெஸ்டஸை சுற்றி அவுட்டர் கவரிங் இருக்கும் அந்த அவுட்டர் கவரிங் இருக்குது பாருங்களேன் இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை ஒன் அவுட்டர் கவரிங் இங்கே பாருங்கள் ட்யூனிகா அல்புஜீனியான்னு கொடுத்துருக்கா பாருங்களே இது தான் அதை சுற்றி இருக்கிற அவுட்டர் கவர் இங்கே செமினிஃபரஸ் ட்யூப்யூல்ஸ் விந்த நுண்ணாலம் சொல்லிட்டு இங்கே தான் விந்தணுக்கள் ஃபார்ம் ஆகும் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து மேலே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இணைந்து அதுக்கு ரெட்டி டெஸ்டஸ்னு பேர் அந்த ரெட்டி டெஸ்டஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா எப்படி டைமிஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவா அதுக்கு பேர் தான் வேஸ் எஃப்ரன்ஷியான்னு பேர் விந்து நுண்ணாலம்னு சொல்ல மாதிரி விந்து நுண்கூழல் இது விந்து நுண்ணாலம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த எப்படி டைமஸ் இருக்குது பாருங்களே அந்த எப்படி டைமஸ் மேலே பாருங்கள் இது எப்படி டைமஸ் இந்த எப்படி டைமஸையும் ரெட்டி டெஸ்டஸ்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வேஸ் எஃபரன்ஷியான்னு பேர் விந்து நுண்ணாலம்னு சொல்லுவார் டெஸ்டஸ் உள்ள இருக்கிறது விந்து நுண் குழல் செமினி ஃபரஸ் ட்யூப்யூல் விந்து நுண் குழல் இது விந்து நுண்ணாலம் அதுக்கப்புறம் என்னாகும் இந்த எப்படி டைமஸ் அப்படியே ஓடி வந்து செமினல் வெசுக்களோட கனெக்ட் ஆவாங்க இந்த செமினல் வெசுக்கல் ப்ளஸ் ப்ராஸ்ட்ரேட் லேண்ட் இந்த இடம் இருக்குது பாருங்களா இதுக்கு பேர் தான் வேஸ் டிஃபரன்ஸ்னு பேர் விந்து நாலம்னு பேர் ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் இட் இஸ் டெம்ப்ரவரிலி ஸ்டோர்ட் இட் இஸ் டெம்ப்ரவரிலி ஸ்டோர்ட் இந்த எப்படி டேமேஜ் ரீஜன் அதனால் இதுக்கு பேர் ஸ்டோர் ஹவுசஸ் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ்னு பேர் விந்தணுக்கள் சேமித்து வைக்கப்படுகின்ற இடம் இங்கேயும் அப்படியே வெள்ள ஓடி வருவா வெள்ள ஓடி வந்து இந்த இடத்துல வர சமயத்தில் இது செமினல் வெசுக்கல் சொன்னேன் விந்துப்பைன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி கடைசியில் ப்ராஸ்ட்ரேட் கிளாண்டோடு சேருவா ப்ராஸ்ட்ரேட் சுரப்பி அப்படியே வருவாங்க இங்கேருந்து கவுப்போ சுரப்பி வரும் இது யுரித்ரா சொன்னேன் புறவழி சொல்லுவா அதை சுற்றி இருக்கிறது தான் இந்த சுற்றி இருக்கா பாருங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம இனப்பெருக்க புறவழி என்று சொல்லுவோம் இதை நம்ம பேசிக்காக மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேயா அப்போ டெஸ்டஸ் இந்த டெஸ்டஸ் ஒரு பேக் உள்ள இருப்பாங்க விந்து விந்தனு ஒரு விந்தனு அல்ல டெஸ்டஸ் விந்தகம் ஒரு பை உள்ள இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஸ்க்ரோட்டல் சாக் விதைப்பை அல்லது விரைப்பை என்று அழைப்பார்கள் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தான் மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மேல் கேமிட் ஸ்டேக்ஸ் ப்ரைஸ் இன் திஸ் ஏரியா அண்ட் இட் இஸ் எஜாக்குலேட்டட் அவுட் த்ரூ திஸ் உருவாகிய விந்துவானது இங்கேருந்து வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இதன் வழியாக வெளியேற்றப்படும் இது தான் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இருக்குது பாருங்களே இனப்பெருக்க ஆர்கன் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்களே கிளான் சுரப்பி சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா சுரப்பிகள் யார் யார் இந்த செமினல் வெசுக்கள் விந்துப்பை ப்ராஸ்டேட் கிளான் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி கவுப்போஸ் கிளான் கவுப்போஸ் சுரப்பி இதை தவிர டக்ட் சொன்னேன் பாருங்கள் கொழா கொழா என்ன இருக்கும்னா இங்கே உள்ள பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெட்டி டெஸ்டஸ் இருக்கும் அப்புறம் ரெட்டி டெஸ்டையும் எப்படி டைமிஸையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது சொன்ன பாருங்கள் விந்து நுண்ணாலம்னு சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் இருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு பேர் விந்து நாலம்னு சொல்லுவா இதெல்லாம் இதில் காணப்படுகின்ற டக்ட் குழாய்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் எப்படிலாம் மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத பற்றி அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ